Namaskar. Welcome to DT Studio. DT Studio is organized by the Director of Technical Education in Karnataka, Bengaluru. The Technical Education Department is organizing the online classes program in Karnataka for the Polytechnic students. I am teaching the subject reinforced cement concrete design. It is for the final year civil engineering or fifth semester civil engineering students, diploma students in Karnataka. Now, till now, we have discussed about the reinforced cement concrete almost. 22 classes. Now, this is the 23rd class I am handling, I am discussing about it today. Now, with respect to this reinforced cement concrete design, we have discussed the contents so far. The materials which are being used in reinforced cement concrete construction and the construction of bridges, construction of buildings, construction of flyovers, etc., etc. Now, now we have in the previous classes we have discussed so many issues related to that is basics related to reinforced cement concrete. That is materials, cement, concrete, and steel, their characteristics, and then design philosophies, that is methods of RCT design and practice, limit state method, method, limit state method of collapse, inflexure, and their assumptions, then stress block analysis, depth of neutralizes, balance, over reinforced and under reinforced beam sections. Singly reinforced, doubly reinforced beam sections, analysis of L beams and T beams, and design guidelines for the design of these reinforced beams that is, singly reinforced, doubly reinforced. This is all now. Now, my Indian class will be Tumba Vishagalana. This is what I am going to But the important class will be we have discussed about the guidelines that is for. Design guidelines on the other, we have discussed about the shear, is it not? Now, shear force on the other, shear force on the other, calculate more of it, but the shear values on the other, shear stress values on the other, completely still to the other, then, our code, IS-456-2000, we have to say, tau c on the other, we have to analyze it to one of one problem also, is it not? Now, today, in today's class, I am discussing about the design of lintels. Design of lintels. Lintel design. If you lintel and rain on the problem, the question, first let us understand what is lintel, where we are providing those lintels. Now it is also a beam with small cross sections, it is a lesser cross sections, is it not? Now we are discussing, now today we are going to discuss about the Design of lintels. Design of lintels. Design of lintels. We are today we are going to discuss about the design of lintels. Is it not? Now therefore, with respect to that, now before going to the discuss, before going to discuss about the lintel design, now we know that now all in the class is the beginning of tomorrow. We are going to discuss about the design. symbols. These are the symbols used in our reinforced design cement concrete. Is it not? Concrete now RCC reinforced cement concrete design of the NLTV. Adika Samantha but theory number theory design and practice only. Now we know the symbols and use my TV in the beginning in a lot of the matter. But there, Iga, for example, on the now beam and design matter, a beam design matter, right? Now you do strain diagram, you do strain diagram, you do stress diagram. We do begin a code of tomorrow, one of the 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 issues, one of the content of one of the class, is the bucket discussion. 
ಸ್ಟೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಲಿವರ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲಿವರ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಡಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬೀಮ್ ಈ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇಂದ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೋ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಡೆಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ವಿರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿ ಅದು ಒಂದ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈಸಿಕ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಮ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಎಂ ಯು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಂ ಯು ಎಲ್ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೋಡ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯು ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೆಪ್ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಪ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಬ್ರೆಸಿಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಇದನ್ನ and similarly that is that the compression force is equal to tensile force iga compression force is
ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ರಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಲಿಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯು ಸಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ವಿಂಡೋ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೋರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಅಬೋ ದಿಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡನ್ನ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆ ಏನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೇಸನ್ರಿ ಲೋಡ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಝೋನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಲ್ಯಾಟರ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಟಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಿಂಟ್ ಇದು ಲಿಂಟಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತ ಲಿಂಟಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಇದು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲಿಂಟಲ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಈ ಲಿಂಟಲ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿ ಹಾವ್ ಬಿಲ್ ದ ಮೇಚನರಿ ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಬೌ ದಿಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ವಿ ಹಾವ್ ಬಿಲ್ ದ ಮೇಚನರಿ ಇದನ್ನ ನೋ ದೀಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಚನರಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟರ್ ಐಟ್ ಮೇಸನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ದಿಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಟ್ಲಿ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದು ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೇಚನರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಇರುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಆಲ್ ಅಲ್ ಅಂತ ವಾಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಅಲ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಅಲ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಈಗ ಲಿಂಟ್ ಅಲ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಲಿಂಟ್ ಅಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುದು ಮತ್ತೆ ಮೇಸನರಿ ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಿಂಟ್ ಅಲ್ ದೆನ್ ಮೇಸನರಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟು ಲಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಟ್ ಅಲ್ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವಾಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಟಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಿಂಟಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಿಂಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಲಿಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಸ್ ಅನ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲಿಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಈ ಲಿಂಟಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಟಲ್ ಲೋಡ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ಮೇಸನರಿ ಲೋಡ್ ಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಮೈಸನರಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೋಡ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಬೀಮ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಕಾಲಂ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲಂ ಇಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ವೈಡರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದು ಇದು ಬೀಮ್ ಲಿಂಟಲ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ ವೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಥನರಿ ವಾಲ್ ದ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆ
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟಾಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಡೆಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಬೆಂಟ್ ಅಪ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನ್ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಂಕರ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಂಕರ್ ಬಾರ್ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ಬಾರ್ ಟೆನ್ತ್ ಎಲ್ ರೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಪಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಟಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಟಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಡ್ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ತಿಕ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಂಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕವರ್ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕವರ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ಸ್ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆ ಆ ತರ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ
ट्रांसमिटेड आन दिंटर बीम एस्ट लोड रजिस्ट ट्रयांगल कंसिडर्यंगल ना कन्सिडर ट्रयांगल कन्सिडर ना ट्रयांगल कन्सिडर ना ओके ट्रयांगल ट्रयांगल क्यालुलेटरिया ट्रयांगल हईट आफ दिखे दईट आफ दिस ट्रयांगल पोर्शन आफ द मेचनरी ना तक इन नोट्रयांगल वाल नेक्स्ट ट्रयांगल आफ द मेचनरी रोड ना ट्रयांगल कन्सिडर ट्रयांगल कन्सिडर ट्रयांगल सालुलेट दिचनरी लोड मेचनरी लोड क्यालुलेट मे मेचनरी लोड मेचनरी लोड आरिया मलटिप्लेड बै थे मलटिप्लेड बै बेस इंटू हईट हाफ इंटू बेस इंटू हईट इज दयांग मलटिप्लेड बै दिखने दू दूम आफ द मटीरियल द्रिक मेथनरी आर एनी मेथनरी दट इज गम इट इज देंटी आफ द ब्रिक वाल दूजली देंटी आफ द ब्रिक वाल एंत 19.2 km per meter cube barutte is it not this is how we can calculate it density of the material bandi ga density of the material bantu weight of the material sikkitu namge ee above the lintel ee linting the lintel na mele eshtu load act maartta ide anta namge we can calculate this that is area of the triangle multiplied by thickness of the wall and then density of the material that is half into base into height multiplied by the thickness and multiplied by the density of the material that is what we have done in here is it not half into base into height half into base into height that is that is material the density of the material and thickness of the wall is it not and in case height of the wall above the lintel h is less than h is less than small h is it not so e height h kinda idakinta idakinta kammi idre is it not आगे ना भी मरती हुई हाइट ऑफ़ द ट्रायंगल एच एच इज़ इक्वल टू एच देन मेथनरी लोड ऑन लिंकल इस टुंडा अस्तर ना तो बोलो दाल्लियों ने के बाद सा इधर ना देर फॉर बीम इज़ कैलकुलेटेड लोड ऑन लिंकल बीम इज़ कैलकुलेटेड एस एच इनटू टी इनटू दैट इज़ गामा दैट इज़ डेंसिटी ऑफ़ मेट and similarly let us calculate the self weight of the beam how to calculate the self weight of the beam self weight of the beam in any calculate madu now self weight of the beam in any calculate madu ve antare that is cross sectional area multiplied by density is it not multiplied by density cross sectional area b into d is the cross sectional area multiplied by gamma that is the density of the concrete 25 kN per meter cube is it not idin now multiply madidre we are going to get that is that is weight of the weight of the self weight of the lintel per meter run ke sigutha namge from this we can calculate it. similarly moment due to masonry load moment due to meter masonry load ant helidre iga now already weight calculate madidhu w w l by 6 now this is the this is how we can calculate the moment of moment due to 
moment into imaginary load is equal to WL by 6. He can calculate model. And moment due to self weight of the lintel, that is UDL, is the UDL, WL square by 8. This is not good. This is not good. This is M1 plus M2 is equal to that is total moment on the lintel. Lintel is to moment and resist point by Kunta. Now, therefore, total moment is equal to M is equal to M1 plus M2. M1 plus M2 is equal to M2. See that. From that, we can calculate the factor of moment. Factor of ultimate moment, MU is equal to 1.5 into M, isn't it? In calculate part of the way, now that is 1.5 is the multiple moment we are going to get it. Now to calculate the required depth, equating MU is ultimate moment is equal to the moment of resistance. Already I told you that, that is how to calculate, that is uh, MU, and 138 FCK BD square for FE415 steel, FE415 steel here, FE500 other that is 1.3.133 बढ़ता है, F2 रुपया आ रहा है, 0.148 बढ़ता है, आदि निपुण अप्लिकेट इधर अप्लाई करो, अप्लाई क्या मर्ज़ा है, इधर अप्लाई मर्ज़ी वी कैन डाउनलेट द डेप्थ ऑफ़ द बीम, डेप्थ ऑफ़ द बीम कैन बी सिलेंडर कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना? Therefore required depth, the required depth B, less than provided because you want the depth of effective depth of now provided mark within the kami today how are going to my design of same person i mean provide my degree provide part of the because it's gonna just see that how the number design is ready to say for you then it's not if required depth is greater than the provided now calculate previous degree in the calculate murder d and d effective calculate murder martin tantra ये ना तो आदो ना अज्ञान मार देंगे तो जांच ही बंद रहे आओगे नवेन मर्डर का सेट दूर है ना वी नीड टू डिवाइड द डिजाइन इस ना मतलब अगेन अज्ञान का डेप्थ ऑफ द बीम फर्दर देन अज्ञान डेप्थ ऑफ द बीम ना फर्दर अज्ञान मार कर लो मतलब रिपीट द रिपीट द प्रोसेस देन अप टिल नो दिस एड Revise the design for revised step. This is not. And tension reinforcement can be calculated. Now, now what we have done is now that is moment of resistance. This is not moment of resistance. Only now we have given moment of resistance is equal to that is strength of that is compressive force of steel. That is tension force of steel multiplied by your arm distance. This is now modification. Modi, we form the condition. We is an apply modification. We are going. We can calculate the AST. If you have already calculated money, you can see that then FYE is known because we have taken the steel, is it not? And also we know that calculated the area of what we are going to do. We need to calculate the area of steel. And depth is also known, already we have calculated, assume, calculated, then subtract the value. And the only AST is the unknown here. From this, we can calculate the area of steel required, is it not? Now therefore, calculate the area of steel, assume suitable diameter of the parts and calculate the number of parts required. I is the bandhu nandra, adhi ke naveen madhuwe kandhe lhe hai, assume suitable diameter, that is the main reinforcement. This is the main reinforcement. The main reinforcement again, now let us assume the diameter of the bar, then calculate the area and find out the number of parts required. Is it not? Aga namge calculate mandhu. Total area AST divided by area of one steel that gives you the, that is AST that will give you the number of parts required. One of the error vector, more vector, num design is equal to that. And also we need to check for design, the, that is design for shear reinforcement. Shear reinforcement is not going to be able to check my vector. Isn't that? Now therefore, how to calculate the shear force? Shear force now already is not going to be able to calculate the shear force. Now we need to calculate the shear force. Isn't that? Now we need to calculate the shear force. But the Indian problem will put it back in this cut money. We have to calculate the shear force of that. Now, that is WL by 2. That is the cell by the other beam. It will W by 2. W by 2 is the masonry load. Total load divided by 2. Total load of the masonry divided by 2. And this is W into L. That is also total load of the cell by 2. W multiplied by L. Now, we have to calculate money. That is not. We will now calculate money. We are going to get. Shear, isn't it? Shear force. 
is to shear force are there. Shear force one and one, then we have to multiply this shear force by the safety factor. That is, that is uh, factor shear. V is equal to 1.5 into V. इधर बगे कुड़ना हो इन्होंने उन क्लास में शेयर फोर्स डिजाइन बगे तुम वो माता जी का तो बगे जो यू न्यू फ्री जो आपको प्लीज काइंडली बोल रहा है एंड देन नॉमिनल शेयर स्टेस टू ई जी कोल्ड वी यू बाय डी ये नाउ नाउ कांक्रीट नम लिंडल बीम डिजाइन आज दंतरा कास्ट आज दंतरा व्हाट इज़ दैट � डिजाइन याव ना वे न मार्टिन टीवी याव कंप्लीट एंड याव वी मन्ना डिजाइन मार्टिन टीवी आ बीम के नो बिगिन कैलकुलेटेड वी यू इल गुत्ती दरन के वाटी द लोड आता बीम मंडा मतलब क्रॉस सेक्शन में रह गुत्ती दर दर फोर बिगिन कैलकुलेटेड इधर ना इधर ना टो वी सी करते टो वी कैलकुलेट मार्� Rest in this moment and now calculate what is you. As in Prakara, based on that, now let us calculate the percentage of steel that is we have used. The percentage of steel used by the number of cigarettes. Other than that, I am going to take a look. Now, check the table 19. 19 of IS 456-2000 to get the tau C. That is the shear stress available. In the that is available in the concrete. Is it not? Now, modern one that do. You can do design load again. You can I'm sorry. I'm the load applied the load again. I'm get tau V see here. Apply the load again. We have calculated the tau V. Is it not? Apply the load again. Then you get now on our table. Is it now? Is it check mark? Because tau C tau C is for the thing. You get tau V is less than tau C. How again? I'm the thing again. I'm the thing. इधर टॉसी इट इज़ अवेलेबल इन द टॉसी इज़ अवेलेबल इन आवर बीम नो दैट इज़ आदो बीम में ली रोंटा सीएसटस इज़ मोर देन अत किन्तु जाते नो कैलकुलेट मर्ड दो इल कल टॉवी कैलकुलेट मर्ड दी बीम इधर के टॉवी ठीक है इधर इधर टॉवी इज़ लेस देन टॉसी इधर किन्तु टॉसी किन्तु कमी इधर नामिनल शेयर मर्ड बेको वन वेले टॉवी इज ग्रेटर देन टॉसी टॉवी इज ग्रेटर देन टॉसी आवर के नामिनल मर्ड बेको चल रहे इधर जाती इधर है टॉवी जाती इधर है इधर किंतु टॉसी किंतु टॉवी जाती इधर है नामिनल मर्ड बेको वे आपको डिजाइन पता शेयर इतना शेयर के ना वन तो शेयर पोर्स रेडिस सरिया क्लियर था, therefore let us understand this. Now design ये design लिंडल for an opening 2.4 meter supported on 230 wall. Height of the wall above the lintel is 3 meter and width of the bearing is 230 millimeter. Use M20 concrete and a 405 steel. Take brick density required density as 19.2 kilonewton per meter cube. Use a 316 table and sketch the details. This is not. 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 Let us write down the given data. Here is not. Here is not. Span is not. Given span is not. Span is given. Thickness of the wall is given. Height of. Height is also. Height of the wall above the lintel is given 3 meter. And FCK is 20 newton per millimeter square. FI is equal to 4 and 5 newton per millimeter square. And density of the material that is Masonry is given as 19.2 kg per cube. Okay, now let us calculate one by one. What is the effective depth? Okay, L by 10 as you mark. 2.4 is there. 2.4 meter divided by 10. As you understand, it will give 240 mm thickness. This is the depth. Depth of the bit. Assuming an effective cover of 50 mm effective cover as you mark. Okay, effective depth is 290 mm per cube. 290 mm we are going to get it. And then the effective span is equal to effective span is L plus D that is clear span plus 2.4 plus 0.24 effective depth is not there when it comes to 2.64 meter per second. Then again let us calculate that is one more that that is effective uh, span. Effective span is clear span 
plus B that is that is a breadth of is it not breadth of the B uh, that is very very then it gives you yes code then I'm going to tell that 2.63 is it not 2.63 meter what is that how do span how about then take L effective is equal to 2.63 E elderly how do come in here other than now consider my way really are most same that nothing to worry about this no that is any of according to the design you will take 2.63 meter the effective span and now let us calculate the width of the lintel b is equal to t height of the triangle that is s is equal to l sin theta that is height above the uh, measure the height of the measure the is that is 2.28 meter now h is equal to that is 1.25 h is equal to the other that it gives 2.284 meter how is it called here one more meter is there there more meter is there that is height of the measure the wall above the lintel is 3 meter but Namma calculation prakara, design prakara, now 2.84. Therefore, let us design for this. Is it not? Is it for now? Now, is it still load on the now? Let us calculate. Therefore, H is equal to 3. It is greater than 2.84. Therefore, now measure the weight of the beam. That is, again, that is triangle, area of the triangle. That is 2.28. We have taken 2.8. Is it not? Now, therefore, 2.28 now turn into the way right now then that is 2.63 is the span that is half into span into that is height of the is it not height of the masonry wall is the thickness of the wall then this is the density of the masonry if I guess what are there that gives us that is 13.24 kilometer per hour load on the lintel masonry load is the masonry load of number is the figure now after this now let us calculate the self weight of the beam, lintel, lintel beam. Self weight of the lintel beam is equal to 0.23 is the width of the beam, lintel beam. Then 0.29 is the depth of the beam and 25 is the density of the material. This is not density of the concrete. Therefore, 1.67 km per meter on the bottom. This is not, we are going to get 1.67 km per meter on the, that is self weight of the beam. Now moment due to masonry load, moment due to masonry load is equal to M1 is equal to WL by 6, WL by 6 is equal to 13.24 multiplied by 2.6 divided by 6 is equal to 5.8 kilometer meter. Now this is the moment due to the masonry weight, masonry load, this is not moment due to masonry load. And similarly, that is moment due to masonry load, then moment due to self weight of the cylinder, self weight. अतः कम इंटर बीम के सर्वे इन डाला अधूर कथित के मोमेंट ऑफ करी डबल एल्स कर गई डबल एल्स कर गई है इस गुच्छे का नंबर है दरअसल नाउ डबल इज वन पॉइंट सिक्स सेवेन वी हैव कैलकुलेटेड द वेट नाउ सी यर सर्वे इट ऑफ द बीम वन पॉइंट सिक्स सेवेन मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट सिक्स थ्री स्क्वायर एल्स स्क्� Total moment, lintel beam is to moment and resist moment back on the other way. So, 7.24 kilometer meter in the lower and resist moment back. Now, to now the lintel, now what lintel we have designed, the lintel should resist the moment of 7.24 kilometer meter in the resist moment back. Therefore, you got factor moment is equal to MU is equal to MU, how much we are going to get it, MU is equal to 1.5 multiplied by the actual moment. That is factor moment. Then the factor moment is 10.8 kilonewton. It is multiplied by 1.5. Is then 1.5 is the multiplied moment. Then I'm getting 10.8 kilonewton meter. But then this is the factor moment. For this moment, we need to design the lintel. This is not. Therefore, now we'll see. Let us find out the depth required. From the angle, what is there? That is ultimate moment in U is equal to the moment of resistance. Number B only has to resistance is there. Applied moment is there, as we have to equal to that, we can calculate mu is equal to mu limit and we know that that is mu is equal to 0.138 hcq bd square for hcq 4 on 5 steel gate. This steel gate now we have to apply moment is there, then substitute all the data, the only unknown is d square, this is not. Now this d square can be calculated, d is equal to 130.7, this is not, 130.7 millimeter. 
ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಐದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಂ ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ಡಯಾಬಾಸ್ ಇದು ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ಡಯಾಬಾಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದು ನನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ಡಯ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ನೀಡ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ನಾವು ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಶೇರ್ ನೋಡಲ್ಲ ಈಗ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಟಲ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ನಾನು ವೈಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೇಸನರಿ ರೋಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ದಟ್ ಟೋ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದರಿಂದ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಈ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಟೇಬಲ್ ನೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನ ಟೌ ಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೌ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಟೌ ಬಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಟೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಟೌ ವಿ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ನ್ಯೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎ ಸ್ಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಬಂದು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಈಗ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡುವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಸಿ ವಿಲ್ ನೋಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದು ನಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದು ಪಾ
But tau c from the table, now after interpolation, we are going to get 0.37 newton per millimeter square. Now this is the interpolation of the shear that is tau c. Because Elena is there, now please understand this. Here we are going to get 0.25 percentage here, AST here. नम की भी वैल्यू ही है, M20 ग्रेडिंग की वैल्यू ही है, M15 ही है, आगे मेरे तो कुछ मेरे M25 को पूरा ही है, तो IS 46 2000 पॉडल ही है, टेबल 19 है, इडी तबेल बन, एंड लाइक यू नो, देन पॉइंट फाइव ही है, इडी पॉइंट फाइव ही है, देन फॉर पॉइंट फाइव इडी दैट इज और पॉइंट फोर सिक्स है, इडी परसेंटेज के 0.48 नाउ नाउ वी नीड टू फाइंड आउट नाउ इन बिटवीन दिस यू वेर इन मध्य दिल्ली दे आर दिस आर 0.28 परसेंटेज नाउ और 0.28 परसेंटेज के नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द 0.28 परसेंटेज वी नीड टू कैलकुलेट द टाउ सी इट इज नॉट दिस इज आउट द डिफरेंस अधिक है वी 0.25 के इस तो 0.25 के प्लस now interpolation model we are going to get 0.37 isn't that therefore applied load given the shear row 0.24 0.24 newton per millimeter square and now here that is tau c available in the our beam inter beam only tau c that is the shear stress available now is 0.37 therefore our design is safe isn't that other in the navin but we can tell that Nominal shear reinforcement provided by this. Nominal shear reinforcement. Two length vertical stress, six mm dia. Nominal. They are irwanta, irwanta, palmetto, irwanta steel only. Namma shear na resist bandi ke meka dan so alvi dia. But still we need to provide only the nominal shear reinforcement considering two length vertical stress of that is six mm dia. Is it not? Not two length vertical stress of six mm dia. Is it now provided by this? Isn't it? Therefore, now ASV, isn't it? Here you have still up. If provided by the estimate is given now. 2 is to 5 d square by 4. Isn't it? 5 d square by 4. 5 d square by 4. We are going to get 56 point, say 5 millimeter square. Here you have still provided is. Now, facing of still up. Therefore, tau v is less than tau t. Therefore, SV is equal to. If we the equation number put it there. Direct subfield model again. Subfield model we are going to get that is 225 millimeter center to center. The steel that is steel of rings up. That is steel of shear reinforcement. Na 225 millimeter center to center on the parallel. Now this is the output of our B. This is not lintel B. The lintel B mo putir on the dekhe. Na we need putir alay. Adi ke sketch and dekhe dalo. Sketch and reinforcement na. Therefore we need to provide it. This is not. So, this is good. Now, this is the diagram where we are going to get it. Now, now this is the thing. Now, the really bottom uh, AST is the 2 10 mm dia. Then, that is area of that is uh, vertical uh, stirrups. Vertical stirrups. That is 2 length vertical stirrups. 6 mm dia at 180 mm center to center. Now, this is not. Depth is given as that is 290 mm. And also, that is the breadth is. Uh, already uh, done it, that is 230. Now, this is how we need to sketch the diagram, isn't it? Now, this is how we can solve the problem, we can design the lintel, isn't it? This is the lintel design. Now, thank you very much for all the participants. Thank you so much. Thank you very much. अरे मंदा मना मंदा वाला था